through the introduction. Omagyana timirandasya sanagana salakayam chaksus miritam jena tasmai shi grave namaha shi chaitanya manavistam sapitam jena bhutale svayam rupa karamaya dadatusa parantikam bandeham shi guru shi yatavarakamalam shi guru vaishnavamscha shi rupam sagajatan sagana raganatan vitam sajivam Advaitam Sarvarutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagarpate Gopisha Govika Kanta Radha Kanta Namostate Tarpa Kanchana Gaurangi Radha Vinda Vaneshwari Vishubhanu Stuta Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Tiru Vascha, Kipa Sindhu Vayevacha, Patitanam Pavanevio, Vaishnavavio Namonamaha, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda, Shri Adwaiti Gadadha, Shri Vasari Gauda Bhaktivinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anybody else knows it? Okay. You want to try? Kishori? Предложит мне листок, цветок, плод или немного воды, я обязательно приму это. Very good. Okay, today, text 27, chapter 9. Bhagavad Gita, the most confidential knowledge. This is also a very important verse. Yat karo shiyarash nasi yaj jaho siddhasiyat yat tapasya sikunteya tat kurushamadarpanam Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. So in this way, we become Krishna conscious. I w ten sposób my stajemy się świadomi Krishna. Because we're thinking, well, why am I doing this? I'm doing it uh, because uh, to please Krishna. The goal for all of us is to come to the point that everything we do is for pleasing Krishna. So it doesn't mean that we neglect uh, pleasing anyone else because if we if Krishna is pleased then everybody will be satisfied with us. Except those who are envious of Krishna. But that'll be good also then we can learn to avoid them because we see they're envious of Krishna we should keep distance. Ale to też będzie dobre, ponieważ będziemy mogli ich unikać i zobaczymy, że oni są zazdrośni o Kryszna i będziemy trzymać od nich dystans. <coughs> so there's... Uh, we were reading yesterday, Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was mentioning about the Dham, and then the name, and then the desire, the... Uh, pleasing Krishna, three things. So the Dham means a, a place where Krishna consciousness is practiced. So for us that means Iskan. So we, should, we have a duty to try to keep Iskan pure. Just like we have a duty to keep ourselves pure. So if we do that, 
naturally in the dham we'll chant the holy name jeżeli to będziemy robić to naturalnie w dham będziemy intonować święte imię and then uh, the name will give us the mm, make it clear to us what is pleasing to krishna i potem imię uczyni dla nas jasnym co jest zadowalające dla krishna that's the perfection i to jest doskonałość Report. Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. Everyone has to work for maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends herein that one should work for him. Everyone has to eat something to live, therefore he should accept remnants of foodstuff or to Krishna. Any civilized man has to perform some religious ritualistic ceremonies, therefore Krishna recommends do it for me. This is called archana. Everyone has a tendency to give something in charity. Krishna says, give it to me. And this means that all surplus money accumulated should be utilized in furthering the Krishna conscious movement. Nowadays, people are very much inclined to the meditational process, which is not practical in this age. But if anyone practices meditating on Krishna 24 hours a day by chanting the Hare Krishna mantra on his beads, he is surely the greatest meditator and the greatest yogi as substantiated by the seventh The sixth chapter of Bhagavad Gita. <coughs> Znaczenie. Każdy ma obowiązek uformować swe życie w taki sposób, aby w żadnych okolicznościach nie zapomnieć o Krysznie. Każdy musi pracować, aby utrzymać swoje ciało i duszę razem. I Kryszna daje tutaj wyraźnie polecenie, że praca ta ma być ofiarą dla Niego. Każdy musi coś jeść, aby żyć. Lecz należy przyjmować pozostałości pokarmu ofiarowanego Krysznie. Każdy cywilizowany człowiek musi wykonywać pewne rytuały religijne i dlatego Kryszna poleca czyń to dla mnie. To nazywane jest arczana. Każdy ma skłonności do praktykowania do, dobroczynności. Kryszna mówi, daj to mnie. To oznacza, że wszelkie nagromadzone oszczędności powinny zostać użyte dla wspomożenia świadomości Kryszna. W dzisiejszych czasach ludzie są skłonni do praktykowania medytacji, która w tym wieku nie jest procesem praktycznym, ale jeśli ktoś praktykuje medytację o Krysznie, Zawsze intonując Hare Krishna na kolorach medytacyjnych, ten jest z pewnością największym joginem, jak dowodzi tego szósty rozdział Bhagavad Gita. Text 28. Subha subha pala evam moksha se karma bandana sanyasya yoga yuktatma vimukto mam upasya si. In this way you will be freed from the bondage to work and its auspicious and, and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. Tekst 28. W ten sposób uwolnisz się od niewoli pracy, jej pomyślnych i niepomyślnych następstw. Umysł skupiony na mnie, w tej zasadzie wyrzeczenia, osiągniesz wyzwolenie i przyjdziesz do mnie. So this is the goal. Therefore, Prabhupada gave us a, his magazine, back home, back to Godhead. I to jest ten cel i dlatego świat Prabhupada dał nam ten magazyn. To jest nasza oryginalna pozycja bycie świadomości Kryszny, ale źle użyliśmy naszą niezależność i dlatego znaleźliśmy, znaleźliśmy się w tym świecie pełnym niedoli. And Prabhupada says elsewhere that we have no way to come out like fishes caught in a net. I też Prabhupada w innym miejscu mówi, że nie, wiedziemy, nie mamy pojęcia, jak się stąd wydostać, tak jak ryba złapana w sieć. But here he is offering a, a way out. If we work for Krishna, we won't become, we can transcend our karma. Ale tutaj pokazuje, jak się stąd wydostać. Jeżeli będziemy pracować dla Kryszny, wtedy będziemy w stanie przekroczyć naszą karmę. So that was Arjun's uh, dilemma. He was thinking, if I fight, it'll give me bad karma. But Krishna is assuring him throughout the Gita that no, you won't get any karma if you work for me. I to był dramat Arjuny. On myślał, jeżeli będę walczył, to przez to zrobię sobie złą karmę. Ale Krishna to zapewnia, jeżeli będziesz działał dla mnie, to nie będzie nic niepaściwego. In the fourth chapter he says, Janma karma chame divyam evam yo veti tatpataha bhakta deham chana jana naiti mame tu sojuna What is that? If you know me, my birth and activities, Then you don't come back to this material world, but you come to my abode. W czwartym rozdziale Krishna mówi, jeżeli znasz mnie, 
i moje czynności, to wtedy po opuszczeniu tego ciała już nie będziesz to wrócić do mojego królestwa duchowego. So this is the same point he's making here. I ten sam punkt jest ustanowiony tutaj. He makes this throughout the Gita that we can uh, we can come to him by the process of devotional service. Przez cała Bhagavad Gita on mówi, że możemy go osiągnąć poprzez proces służby oddania. And devotional service is open to everyone. I ta służba oddania jest otwarta dla każdego. Even women. Nawet kobiet. Purport. One who acts in Krishna consciousness under superior direction is called yukta. The technical term is called yukta vairagya. This is further explained by Rupa Goswami as, fo as follows. Anataksya vishayan yataham rupa yunjataha nirbandan krishna sambande yukta vairagyam uchite bhakti rasamrita sindhu one two. Two funny, two fifty-five. Rupa Goswami says that as long as we are in this material world, we have to act. We cannot cease acting. Therefore, if action is performed and the fruits are given to Krishna, then that is called yukta vairagya. <clears throat> Actually, situated in renunciation, such activities clear the mirror of the mind. As the act, as the actor gradually makes progress in spiritual realization, he becomes completely surrendered to the supreme personality of Godhead. Therefore, at the end, he becomes liberated, and this liberation is also specified. Go ahead. Znaczenie, kto działa świadomości Kryszny pod wyższą, wyższym przewodnictwem, to nazywany jest Jukta. Fachową nazwą Jukta Vairakya. Szerzej tłumaczy to w następujący sposób się Rupa Goswami. Rupa Goswami mówi, iż tak długo, dopóki jesteśmy w tym świecie materialnym, dopóty musimy działać, nie możemy uniknąć działania. Jeśli owoce swojej działalności oddajemy Kryśnie, to jest to nazywane Jukta Bajragią. Postępowanie takie jest właściwe we życzeniu i oczyszcza ludzko umysł tego, kto je praktykuje. Osoba taka czynią stopniowy postęp realizacji duchowej, co kobiecie podporządkowuje się na wyższej osoby Boga. Dlatego w końcu osiąga wyzwolenie, a to wyzwolenie jest również określone. So that type of liberation is being specified. Because by this liberation, he does not become one with the Brahma Jyoti, but rather enters into the planet of the Supreme Lord. It is clearly mentioned here, Mam Upaishyasi. He comes to me, back home, back to Godhead. There are five different stages of liberation, and here it is specified. The devotee who has always lived his lifetime here under the direction of the Supreme Lord, as stated, as stated. He has evolved to the point where he can, after quitting this body, go back to Godhead and engage directly in the association of the Supreme Lord. Przez takie wyzwolenie nie łączy się ona z Brahma Jyoti, lecz raczej udaje się na planety Najwyższego Pana. Werset ten mówi wyraźnie, mam upał się jasi, przychodzi on do mnie, z powrotem do domu, z powrotem do Boga. Jest pięć różnych stopni wyzwolenia, lecz werset ten informuje, że wybiciel, który w swoim życiu kierował się zawsze wschodzówkami na wyższego Pana, osiąga ten stan, w którym po puszczeniu tego ciała może powrócić do Boga i bezpośrednio obcować z najwyższym Panem. Ok, any questions so far? Czy są jeszcze jakieś pytania? Where are we? Anyone who has no interest but to dedicate his life? Yeah. Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually a sannyasi. Such a person always thinks of himself as an eternal servant dependent on the supreme will of the Lord. As such, whatever he does, he does it for the benefit of the Lord. Whatever action he performs, he performs it as a service to the Lord. He does not give serious attention to the fruit of activities or prescribed duties mentioned in the Vedas. For ordinary persons, it is obligatory to execute the prescribed duties mentioned in the Vedas, but although a pure devotee is, who is completely engaged in the service of the Lord may sometimes appear to go against the prescribed Vedic duties, actually it is not so. Kto nie pragnie niczego innego, jak tylko poświęcić swoje życie w służbie dla Pana, ten jest prawdziwym sanjasinem. Taka osoba zawsze myśli o sobie jako wierszym służbie Pana. Zakupicie uzależnionym od jego najwyższej woli. 
Dlatego wszystkie swoje czyny poświęcę Panu, traktując je jako służbę dla Niego. Nie przywiązuje ona większej wagi do czynów przynoszących zyski czy obowiązków polecanych przez Wedy. Wypełnianie takich przepisanych przez Wedy czynności jest obowiązkiem dla zwykłych osób. Lecz czysty wielbiciel całkowicie zaangażowany w służbę dla Pana może czasem zdawać się postępować niezgodnie z zaleceniami WED dotyczącymi wypełniania obowiązków, mimo iż w rzeczywistości tak nie jest. It is said, therefore, by Vaishnava authorities, that even the most intelligent person cannot understand the plans and activities of a pure devotee. The exact words are Tanra, Vyakya, Kriya, Mudra, Vineha, Na, Bujaya, Chaitanya Charitamrita, Majum 23:39. A person who is thus always engaged in the service of the Lord or is always thinking and planning how to serve the Lord is to be considered is to be considered completely liberated at present and in the future he is going back home back to Godhead is as is guaranteed it is guaranteed he is above all materialistic criticism just as Krishna is above all criticism dlatego Vaishnavowie będący autorytetami w tych sprawach mówią iż nawet najbardziej inteligentne osoby nie mogą zrozumieć planów i czynów czystego tryciela Dokładnie brzmi to Tanra Vakya Kriya Mudra Vigyana Bujaya Chaitanya Tadita Marita Madhya 23.39. Osoba, która w ten sposób zawsze zaangażowana jest w służbę dla Pana i która zawsze myśli i planuje, w jaki sposób służyć Panu, może być uważana za całkowicie wyzwoloną już teraz, a w przyszłości jej powrót do Boga jest pewny. Jest ona ponad wszelką materialistyczną krytyką, tak jak ponad wszelkim krytycyzmem jest Kryszna. Sometimes the, uh, you know, the caste Brahmins, they were criticizing Prabhupada why he's, uh, he's making uh, Westerners as Brahmins, why he went to the West, we're not supposed to cross the ocean. So many criticisms were there, but Prabhupada was above all that criticism. Czasami ci kastowi i Brahmin krytykowali się Prabhupada, dlaczego on stworzył z tych ludzi z zachodu Brahminów, dlaczego w ogóle udał się na zachód i przekroczył ocean. I, ale Prabhupada był całkowicie ponad tą krytyką. Uh, I heard somebody, a Brahmin, criticized Prabhupada, that uh, why he's, uh, he's a sannyasi, but why he's still taking care of his family. Słyszałem, jeden taki Brahmin krytykował Prabhupada i powiedział, że skoro ty jesteś sannyasi, dlaczego wciąż opiekujesz się swoją rodziną? Because in Prabhupada's last will, he left some, some money, for his family. Ponieważ ostatni woli Szlaprałopad, który on zostawił, on zostawił coś tam dla swojej rodziny także. So we have to uh, avoid these kind of people. They don't understand that the pure devotee on a level like Śrīla Prabhupāda, he doesn't make any mistake. Powinniśmy unikać tego rodzaju krytykantów i wiedzieć, że czysty wielbiciel jak Szlaprałopad, on nie popełnia żadnych błędów. <coughs> It's not, he's not, he's no longer subject to the law. On nie podlega temu prawu. Uh, the law may be there, uh, but he's transcended that. Prawo może istnieć, ale on je przekroczył. Uh, like in the Vedas, it also says that the father's duty is to see that his daughter is married. Tak jak w Vedach jest powiedziane, że obowiązkiem ojca jest upewnić się, żeby jego córka wzięła ślub. But Prabhupada took sannyas. He still had one daughter, wasn't married. A Prabhupada wziął sannyasę i nadal jedna z jego córek nie była zamężna. Because his Guru Maharaj was coming in a dream and telling him, come out, come out and take sannyas and, and, and travel all over the world. Ponieważ jego Guru Maharaj przychodził do niego w snach i mówił mu wyjdź stąd, wyjdź stąd i porzuć ten materialny świat i przyjmij sanyasy. So for a higher purpose he appeared to go against the Vedic duty. I dla wyższych celów zdawało się, że on właśnie przekraczał te wedyjskie obowiązki. But we shouldn't imitate that. The, the father should try to help his daughter get married. Ale nie powinniśmy tego imitować i ojciec powinien starać się pomóc, by jego córka wyszła za mąż. Sometimes it's difficult because uh, 
And this is the material world, and uh, there's always some difficulty. Ale to może wydawać się trudne, ponieważ jesteśmy w świecie materialnym i zawsze istnieje jakaś trudność. But I, I, I wish all you young girls who are not married to find a good husband. Ale życzę wszystkim wam, młodym dziewczętom, które nie są zamężne, byście znalazły dobrego męża. Tekst 29. Samoham sarbutesu namet veshosti na priyaha ye bajanti tumam bakya maite te shuchapiyaham. This is also a very important verse. Krishna says, I envy no one, and nor am I partial to anyone. I'm equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. To też jest bardzo ważny werset 929. Nie ma we mnie nienawiści do nikogo, ani też nie jestem stronniczy w stosunku do nikogo. Wszystkich traktuję na równi. Lecz jeśli ktoś poddany pewnie służbę dla mnie, ten jest mi przyjacielem, jest we mnie i ja również jestem jego przyjacielem. Mm -hmm. So what verse should we learn for tomorrow? How about, uh, I think, 927 is a good one. So everybody can learn that? Raczej tak. Ah. <laughs> See, he's, he's enthusiastic to learn. On jest entuzjastyczny, by się nauczyć. That's the qualification. To jest kwalifikacja. We have to be enthusiastic to become in our devotional practices. Powinniśmy być entuzjastyczni w naszej duchowej praktyce. Then it becomes easy. I wtedy staje się to łatwe. So what does Krishna say here? I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Nie ma we mnie nienawiści w stosunku do nikogo, a nie jestem stronniczy w stosunku do nikogo. Wszystkich traktuję na równi, lecz jeśli ktoś podstanie pewne służby dla mnie, ten jest mi przyjacielem, ja z wewnie i ja również jestem jego przyjacielem. Report, one may question here that if Krishna is equal to everyone and no one is his special friend, then why does he take special interest in the devotees who are always engaged in his transcendental service? Question, go ahead. Znaczenie, ktoś może zadać pytanie, że jeśli Krishna jest jedno, jednakowy dla wszystkich i nikt nie jest jego szczególnym przyjacielem, dlaczego najwięcej uwagi poświęca swoim wielbicielom, którzy zawsze zajęci są pełnieniem transcendentalnej służby dla niego? Just like Draupadi, Krishna took special interest in her, that she was being abused, and he personally got involved. Tak jak to padi, Krishna się nam szczególnie zainteresowana, ponieważ zainteresował, ponieważ ona była wykorzystywana i potrzebowała ochrony. So generally, Krishna doesn't get involved in the material world because everyone here is under the law of karma. Ale przeważnie Krystia, jak jest zainteresowany, to się dzieje w świecie materialnym, nie angażuje się, ponieważ każdy tu podlega wpływowi prawu karne. And the law of karma is working, uh, you can say, justly. I prawo karne działa w sprawiedliwy, spo w sprawiedliwy sposób. There's no injustice here. Nie ma tu żadnej niesprawiedliwości. So then, if someone is suffering, that's because they did something in the past that uh, now they're getting the fruit of that uh, activity. I osoba, która cierpi, to dlatego, ponieważ zrobiła jakieś grzeszne czynności poprzednio i teraz otrzymuje owoc tego działania. So why should Krishna get involved? I dlaczego Krishna miałby się w to angażować? Uh, but if one becomes his devotee, then he has a special interest. Ale jeżeli ktoś staje się jego wielbicielem, wtedy Krishna ma dla, dla takie osoby szczególne zainteresowanie. Yeah, Prabhupada is saying, he takes special interest in the devotees. Tak jak Prabhupada mówi, on ma szczególne zainteresowanie dla, w stosunku do swoich wielbicieli. But this is not discrimination, it is natural. Any man in the material world may be very charitably disposed, yet he has a special interest in his own children. The Lord claims that every living entity, in whatever form, 
It's his son. And so he provides everyone with the generous supply of necessities of life. He's just like a cloud that pours rain all over, regardless of whether it falls on the rock or land or water. But for his devotees, he gives specific attention. Go ahead. Nie jest to jednak dyskryminacją, lecz czymś najbardziej naturalnym. Ktoś może być życzliwie ustosunkowanym do wszystkich ludzi w tym świecie, lecz szczególnie interesuje się swoimi dziećmi. Pan mówi, iż każda żywa istota bez względu na to, w jakiej formie życia się znajduje, jest jego synem, wobec tego jest on wspaniałomyślny, wobec wszystkich zaspokajaniu ich potrzeb życia. Jest on podobny chmurze, która wylewa deszcz wszędzie na skały, glebę do, do wody. To jest giving special attention to his devotees. I on obdarza szczególną uwagą swoich wielbicieli. It's like Vaishali. Tak jak Vaishali. Special interest, because if one is serious to be a devotee, then naturally the Lord is attracted. Ponieważ gdy ktoś jest poważny, by być wielbicielem, wtedy Pan czuje atrakcję. Such devotees are mentioned here. They are always in Krishna consciousness, and therefore they are always transcendentally situated in Krishna. The, the very phrase Krishna consciousness suggests that those who are in such consciousness are living transcendentalists situated in him. The Lord says here distinctly, maite, they are in me. Naturally, as a result, the Lord, the Lord is also in them. This is reciprocal. Lecz szczególną uwagę poświęca swoim wielbicielom. O takich wielbicielach mówi się tutaj, iż zawsze są oni w świadomości Kryszny, a zatem zawsze są tam sentalnie ustawani w Kryszny. Samo wyrażenie świadomość Kryszna oznacza, że ci, którzy posiadają taką świadomość, są transcendentalni, są, są transcendentalistami ustawowanymi w nim. Pan wyraźnie mówi, mai te są oni we mnie. Naturalnie skutek tego, Pan jest tu też w nich. Jest to odzajemnienie. This is also explained by the words, ye itama papadiante tamsa bajami maha. Tamsa daiva bajami aham, whoever surrenders unto me, proportionately I take care of him. This transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotees are conscious. To tłumaczę mu również słowa, ye atha mam papadiante tamsa teiva bajami aham. Każdego, kto podporządkowuje się mnie, o tego odpowiednio się troszczy. To ta sentalne wzajemnienie istnieje dzięki temu, że zarówno Pan, jak i Jego Wielbiciel są świadomi. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. The gold is glorified, and at the same time, the diamond is glorified. The Lord and the living entity eternally glitter, and when the living entity becomes inclined to the service of the Supreme Lord, he looks like gold. The Lord is a diamond, and so this combination is very nice. Living entities in a pure state are called devotees. The Supreme Lord becomes a devotee of his devotee. If a reciprocal relationship is not present between the devotee and the Lord, then there is no personalist philosophy. In the impersonal philosophy, there is no reciprocation because the Supreme and the living entity, between the Supreme and the living entity, but in the personalist philosophy, there is. Kiedy diament zostaje odrobiony w złoty pierścione, wygląda wtedy wspaniale, zyskuje na tym zarówno złoto, jak i diament. Panie, żywa istota leśnią wiecznie i kiedy żywa istota skłoni się do służenia Panu, staje się podobna złotu. Pan jest diamentem, więc takie połączenie jest bardzo korzystne. Żywe istoty w czystym stanie swojej świadomości nazywane są wielbicielami. Najwyższy Pan natomiast staje się wielbicielem swoich wielbicieli. Gdyby nie było tego związku wzajemności pomiędzy wielbicielem i Panem, wtedy nie można byłoby mówić o filozofii personalistycznej. W filozofii impersonalistycznej nie ma wzajemności pomiędzy najwyższym a żywą istotą. Therefore, Prabhupada in his poem to his spiritual master, Yasa Puja offering, he said, impersonal calamity thou has moved. So this impersonalism is a calamity because there's no more love, there's no more relationship. I dlatego jeszcze Prabhupada także w swoim oferowaniu do mistrza swojego mistrza duchowego podczas Yasa Puja napisał poem, w którym powiedział, że ta i personalna a this word calamity have to also other meaning of this. Calamity means uh, so uh, why is it so important that we have relationship? Because otherwise it gives impetus to have relationship on the material world, which always leads to suffering. I dlaczego to jest takie ważne, 
że mamy tutaj taki związek, ponieważ ten związek, który jest w świecie materialnym, on prowadzi do cierpienia. In other words, we need someone to love and we need to be loved. Innymi słowy, potrzebujemy, żeby kogoś kochać i potrzebujemy tak, żeby być kochanymi. So love means two. I może oznacza dwojga. So in personal philosophy, me, everything is one. I personalistyczna filozofia oznacza, że wszystko jest jedno. So there's no more love, there's no more service. I nie ma więcej miłości, to wtedy nie ma więcej służby. Therefore, the Vaishnava will never accept this liberation. Dlatego wielbiciel nigdy nie przyjmie tego rodzaju wysłania. The example is often given that the Lord is like a desire tree and whatever one wants from that tree, the Lord supplies. But here the explanation is more complete. The Lord is here stated to be partial to the devotees. This is the manifestation of the Lord's special mercy to the devotees. The Lord's reciprocation should not be considered to be under the law of karma. It belongs to the transitory situation in which the Lord and devotees function. Devotional service to the Lord is not an activity of this material world. It is part of, it is part of the spiritual world where eternity, bliss and knowledge predominate. Pan często porównuje się do drzewa pragnień, jako że dostarczą wszystkiego, czego ktoś zapragnie. Pewnie wyjaśniono to tutaj. Wesle ten oznajmia, iż Pan jest stronniczy dla swoich wielbicieli. Jest to manifestacja szczególnej łaski Pana dla wielbicieli. To wzajemnienie dla się Pana nie powinno być związane z prawami karmy. Całkowicie przynależy ono sytuacji transcendentalnej, w której funkcjonuje Pan i jego wielbiciele. Służba oddania dla Pana nie jest działaniem z tego materialnego świata. Jest ona częścią świata duchowego, gdzie panuje wieczność, szczęście i wiedza. Ichet surra charo bhajate mam mananya bhag sarore eva chamantavya samyag vya sitito vya saha. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. Tekst 930. Kto służbę oddania pełni, ten nawet jeśli dopuszcza się na najochydniejszych czynów, uważany ma być za osobę świętą, ponieważ jest on właściwy, ustawowany w swojej determinacji. So, this is also an important verse. We have to be determined, even we may see that we're, uh, we have some fall down. I to też jest bardzo ważny werset. Powinniśmy być zdeterminowani, nawet gdy widzimy, że zdarzają się nam upadki. Uh, it doesn't give us license to commit more fall down, but we should pick ourselves up and go forward, just like a child learning how to walk. Ale to nie oznacza, że mamy jakąś licencję na upadanie. Powinniśmy starać się znowu powstać i dalej chodzić, tak jak małe dziecko, które wiele razy próbuje chodzić. The danger is after we have we fall down one time, then we lose hope, and so we can all fall down a second, third, fourth time without it not as it not as difficult to fall down again. Niebezpieczeństwo jest takie, że gdy raz upadniemy, to wtedy tracimy nadzieję i zaczynamy upadać drugi, trzeci, czwarty raz, i to właśnie jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś zaczyna upadać ciągle. So we should avoid the falling down. That's a fact. Powinniśmy unikać upadania i to jest fakt. But still, the prophet says even on the royal road there can be accidents. Ale nadal, tak jak prawda mówi, nawet na królewskiej drodze jest niebezpieczeństwo wypadku. And we should feel ashamed. I powinniśmy czuć wstyd. And make a determination not to fall down again. I mieć determinację, by znowu nie upadać. Otherwise, the tent of fence is there to commit sinful activity on the strength of chanting. In the what, what number is that? Seven. Seven, yeah. It is should matter of that, that movie, the tent of fence is also there that uh, <clears throat> one should not commit sinful activities. What is it? Oh, after, even after understanding so many instructions in this matter. I też jest dziesiąta obraza, która mówi, że nawet ktoś otrzymuje materialne pytania, to zrozumiemy tak, które instrukcje na ten temat. So sometimes it's difficult, but we're, we're trying to get the best thing. 
Czasami jest to trudne, ale my staramy się dostać na lepszą rzecz. We want to have direct relationship with Krishna. Staramy się mieć bezpośrednią relację z Krishna. So that's the best thing we can that anybody can get. I to jest najlepsza rzecz, jaką ktokolwiek może otrzymać. So we have to expect if we want the best thing, there's going to be some a little difficulty. I powinniśmy się spodziewać, jeżeli chcemy czegoś najlepszego, to będą tam jakieś trudności. But we have to stand that test of Maya and keep going towards Krishna. I powinniśmy przezwyciężyć ten test Maya i kontynuować podróż w stronę Krishna. So for what? The word, sudo, su, the word sudarchara, using this verse, is very significant. We should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of society and state, certainly there are different activities even for the devotee, devotees in connection with the conditioned life, and such activities are called conditional. Go ahead. Znaczenie znaczące w tym wersecie jest to po prostu i powinniśmy je właściwie zasumić. Kiedy żywa istota znajduje się w uwarunkowanym stanie życia, ma ona dwa rodzaje zajęć. Uwarunkowane i konstytucjonalne. Jeśli chodzi o ochronę ciała albo przestrzeganie różnych praw społecznych i państwowych, to istnieje wiele różnych zajęć obowiązujących nawet wielbicieli w związku z uwarunkowanym stanem życia i takie zajęcia nazywane są uwarunkowanymi. So the constitutional, you can say, uh, no, the, the, the uh, conditional activities, just like we have to abide by the law of the road, we have to stop at the red and go on the green and so on. I te uwarunkowane czynności są podobne temu, jak jedziemy samochodem i musimy przestrzegać praw na ulicy, zatrzymać się na czerwonym świetle i tak dalej. So it's not that because one is a pure devotee, he can he doesn't have to follow these rules. I to nie znaczy tak, że jeżeli ktoś jest czystym wielbicielem, on nie musi przestrzegać tych zasad. But besides these, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. Such activities are performed in his constitutional position and they are technically called devotional service. Oprócz tych zajęć żywa istota, która całkowicie jest świadoma swojej duchowej natury i zaangażowana jest w świadomość Kryszny, czyli służba oddania dla Pana posiada zajęcia nazwane transcendentalnymi. Takie zajęcia wykonywane są zgodnie z jej konstytucjonalną pozycją i fachowo nazywane są służbą oddania. Now, in the conditioned state, sometimes devotional service and the condition and the conditional service is in relationship with the body will parallel one parallel one another. Because again, sometimes these activities become opposed to one another. As far as possible, a devotee is very cautious so that he does not do anything which could disrupt his wholesome condition. He knows that perfection in his activity depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person in Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically, but such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the gentle service of the Lord, the Lord being situated within his heart purifies him and excuses him from that abomination. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes ensnared but Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success. No one should deride a devotee from accident, for, from, for some accidental fall down from the ideal path. For as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as the devotee is completely situated in Krishna consciousness. <clears throat> Teraz w stanie uwarunkowanym czasami służba oddania i służba uwarunkowana związana ze spokajaniem potrzeb cielesnych wymienione są równolegle. Czasami jednak czynności te pozostają ze sobą w niezgodzie. 
Przerbiciel w jak największym stopniu jest ostrożny, aby nie robić niczego, co mogłoby zaszkodzić jego złodzemu synowi. Zdaje on sobie sprawę z tego, iż doskonałość jego postępowania zależy od jego postępującej realizacji w świadomości Kryszny. Czasami jednakże można zauważyć, iż osoba świadomości Kryszny popełnia pewne czyny, które mogą uchodzić za najbardziej wstępne w sensie społecznym i politycznym. Jednak takie chwilowe upadki nie dyskwalifikują tej osoby. Szymat Badała tam oznajmia, iż jeśli ktoś upada, ale całym sercem zaangażowany jest w transcendentalną służbę miłości dla Pana, wtedy Pan przebywający w jego sercu oczyszcza go i przybacza mu jego chydny czyn. Zanieczyszczenie materialne jest tak silne, że nawet jogi całkowicie zaangażowany w służbę dla Pana czasami wpada w sidła. Lecz dzięki mocy świadomości Kryszny taki przypadkowy upadek zostaje natychmiast naprawiony. Dlatego proces służby oddania jest zawsze sukcesem. Nikt nie powinien wyśmiewać wielbiciela z powodu jakiegokolwiek przypadkowego upadku ze ścieżki doskonałości, gdyż jak to tłumaczy werset następny, takie sporadyczne upadki z czasem przestaną występować, kiedy tylko wielbiciel osiągnie pełną świadomość Kryszny. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is should be considered to be in the chance of a position, even if by chance or accident he is found to have fallen. The word Sadhu Eva, he is saintly, is very emphatic. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly, even if he has accidentally fallen down. And the word mantavya is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides a devotee who is a has from his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of the devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. Zatem osoba ustawowana w świadomości Kryszny i z determinacją zaangażowana w proces intonowania Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, znajduje się w pozycji transcendentalnej, nawet jeśli przypadkiem zdarzy się, że upadnie. Słowo Sadur Ewa jest on osobą świętą, są bardzo wymowne. Jest to ostrzeżenie dla niewielbicieli, że nie powinni wyśmiewać wielbiciela z powodu jego sporadycznych upadków. Nawet jeśli zdarzyło mu się upaść, powinien być on nadal uważany za osobę świętą. Jeszcze bardziej znaczące jest słowo mantawia. Jeśli ktoś nie przestrzega tej zasady i wyśmiewa wielbiciela, któremu zdarzyło się upaść, wtedy nieposłuszny jest na kasowi najwyższego Pana. Jedyną kwalifikacją wielbiciela jest jego niezachwiadne i wyłączne zaangażowanie się w służb oddania. In the, in the Shringa Purana the following statement is given. The meaning is that even if one fully engaged in the devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. In the Simha Purani is the same as Znaczenie tego jest takie, że nawet jeśli zdarzy się, że osoba w pewnie zaangażowana w służbę oddania dla Pana popełnia jakieś ohydne czyny, to czyny te należy uważać za podobne plamom na księżycu, przypominającym ślad zająca. Takie plamy nie są przeszkodą dla światła księżycowego. Podobnie sporadyczne upadki wielbiciela ze ścieżki świętości nie dyskwalifikują go. On the other hand, one should not misunderstand that the body in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material condition. Devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. As long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall downs. But when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs as previously explained. No one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he was still he is still a devotee. If he does not improve in his character by devotional service, it needs to be understood that he is not a high devotee. Z drugiej strony nie należy błędnie rozumować, iż wielbicie pełniący transcendentalną służbę może postępować w sposób odrażający. Werset ten mówi, 
pojedynie o wypadkach sporadycznych, których przyczyną jest potężna moc związków materialnych. Służba oddania jest w mniejszym lub większym stopniu wypowiedzeniem wojny energii rysorycznej. Dopóki ktoś nie posiada wystarczającej siły, aby pokonać tę energię, dopóty mogą zdarzać mu się sporadyczne upadki. Lecz gdy tylko zdobędzie dostateczną siłę, nie podlega już więcej takim upadkom, o których była mowa wcześniej. Jednakowoż nikt nie powinien robić użytku z tego resetu i oddając się różnego rodzaju nonsensom, dalej uważać się za wielbiciela. Jeśli poprzez służb poddania nie poprawia on swojego charakteru, wtedy oznacza to, iż nie jest on baktą wysokiej klasy. Tekst 31. Shri Pram Bhavati Dharma Atma Sachvaj Chantim Vigachati Kunteya Pratijanani Name Bhakti Pranasyati He quickly becomes righteous and attains lasting peace, O son of Kunti, declared boldly that my devotee never perishes. Tekst 31. Szybko staje się on prawym i osiąga trwały pokój, O synu Kunti. Obywieć to światu, że mój wielbiciel nigdy nie ginie. Report, this should not be misunderstood. In the seventh chapter of the Lord says that one who is engaged in mischievous activities cannot become a devotee of the Lord. One who is not a devotee of the Lord has no good qualifications whatsoever. The question remains then, how can a person engaged in abominable activities, either by accident or by intention, be a pure devotee? This question may justly be raised. The miscreants, as stated in the seventh chapter, who never come to the devotional service of the Lord, have no good qualifications, as stated in the Shema Bhagavatam. Generally, a devotee who is engaged in the nine kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. He puts the Supreme Personality of Godhead within his heart, and all sinful contaminations are naturally washed away. Continuous thinking of the Supreme Lord makes him pure by nature. Therefore, to the Vedas, according to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic act processes to purify himself. But here there is no such condition because the purifying process is already there in the heart of the devotee due to his remembering the Supreme Personality of Godhead, Krishna constantly. Therefore, the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, should be continued without stoppage. This will protect a devotee from all accidental fall downs. He will thus remain perpetually free from all material contamination. Nie należy tego błędnie zrozumieć. W rozdziale siódmy Pan mówi, iż nie może być jego wielbicielem osoba zajmująca się szkodliwą działalnością. Ponadto, kto nie jest wielbicielem Pana, ten nie posiada żadnych dobrych kwalifikacji. Wobec tego powstaje pytanie, w jaki sposób osoba oddająca się czynom godnym potępienia, czy to przypadkowo, czy intencjonalnie, może być czystym wielbicielem? I będzie to słuszne pytanie. Godziwcy, o których mowa o rozdziale siódmym, nic nie angażują się w służbę oddania i nie posiadają żadnych dobrych kwalifikacji. To samo oznajmia Shima de Bhagavatam. Na ogół wielbiciel, który zaangażowany jest w dziewięć rodzajów służb oddania, podlega procesowi uwalniania serca ze wszystkich zanieczyszczeń materialnych. Ponieważ umieszcza on w swoim sercu na wyższą osobę Boga, w ten sposób uwolniony zostaje od wszelkich zanieczyszczeń materialnych. Pozostanę myślenie o Najwyższym Panu czyni go czystym z natury. Jest taka zasada wedyjska, która mówi, że kto upadnie do swojej wzniosłej pozycji, ten musi poddać się w celu oczyszczenia pewnemu rytuałowi. Tutaj jednak nie ma takiego warunku, ponieważ ten czynnik oczyszczający znajduje się już w sercu wielbiciela, dzięki temu, że wyrostanie, pamięta on na Najwyższej osobie Boga. Należy zawsze bezustannie intonować Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. To uchroni wielbiciela Pana od wszelkich przypadkowych upadków. W ten sposób na zawsze uwolni się on od wszelkich zanieczyszczeń materialnych. Ok, any questions? Czy są jakieś pytania? We have time for another. Text 32, Mam hi parta vipasritya ye pes ye pisu papayonaya striya vaisha tata sujas te pianti paramgatim. O son of Pita, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, vaishas, and sudras, can attain the supreme destination. 
tekst 31 mówi o synoplitwie, ci, którzy są we mnie, przyjmują, ci, którzy we mnie przyjmują w mnie, to nawet będąc iszczego rodu kobietami, pasiami, kobietami i siódlami robotnikami, najwyższego dostępują przez znaczenie. So, as I was saying, even women can take the Krishna consciousness. Tak jak już wspominałem, nawet kobiety mogą podjąć świadomość Krishna. And become pure devotees in this lifetime. I mogą stać się czystymi wybicielami nawet w tym życiu. Once uh, Prabhupada said to Yamuna Devi Dasi that uh, Krishna, what this verse about the, the purport of this verse that women are lower birth. I kiedyś Śrebko Pad rozmawiał z Jamuną Davidasi, wyjaśniając znaczenie właśnie tego wersetu, którym czytaliśmy. And he asked her, does she have any problem with this? I zapytał się jej, czy ma z tym jakiś problem. She said, no, I don't have any problem with this problem. Ona powiedziała, nie, ja nie mam z tym żadnych problemów Śrebko Pad. And Prabhupada said, yes. Prabhupada powiedział, tak. If you think you're a woman, then you're less intelligent. I jeżeli ty myślisz, że jesteś kobietą, wtedy jesteś, masz niższą inteligencję. So you have to understand, you're a pure spirit soul. You happen to be in a woman's body, or a vicious body, or a suja's body, but you're the pure spirit soul. Powinno się mieć to zrozumienie, że jest się duchową, żywą istotą, duszą, która przebywa w ciele, czy to kobiety, czy wajsi, czy siódry. I to właśnie my jesteśmy tą duszą. Purport is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinction between a lower and higher class of people. In the material conception of life there are such divisions, but for persons engaged in general devotional service to the Lord they are not. Everyone is eligible to the supreme destination. Najwyższy Pan oznamia tutaj wyraźnie, iż w służbie oddania nie ma różnicy pomiędzy niższymi i wyższymi klasami ludzi. Takie podziały występują w życiu materialnym, ale nie istnieją one dla osób zaangażowanych w transcendentalną służbę oddania dla Pana. Najwyższe przeznaczenie może osiągnąć każdy. So this is the qualification that we just understand. From any position, we can take to devotional service. I to jest ważny punkt, że powinniśmy powinniśmy to rozumieć, że z każdej pozycji można podjąć służbę oddania. Even the non-humans can take to devotional service. Nawet istoty w ciele różnym od człowieka mogą podjąć służbę oddania. It's like Hanuman. Tak jak Hanuman. It's like Jatayu, he was a bird. Or the uh, cows in Vrindavan. Krishna is holding on to them. So they're also pure devotees. But we have human form of life. It's an easy it's an opportunity we shouldn't miss. Mamy ludzką formę życia i nie powinniśmy stracić tej możliwości. In the Śrīla Bhagavatam 2.4.18, it is stated that even the lowest, who are called chandalas, dog eaters, can be purified by association with the pure devotee. Therefore, devotional service and the, under the guidance of a pure devotee is so strong that there is no discrimination between lower and higher class of men. Anyone can take to it. The most simple man taking shelter of the pure devotee can be purified by proper guidance. According to the different modes of material nature, men are classified in the mode of goodness, Brahmins, mode of passion, Kshatriyas, or administrators, the mode, mixed modes of passion and ignorance, Vaishas or, or merchants, and the mode of ignorance, Sujas or workers. The, these lower them are called Chandalas and they are born in sinful families. Generally the association of those born in sinful families is not accepted by the higher classes. But the process of devotional service is so strong that the pure devotees of the Supreme Lord can enable people of, of all 
of all the lower classes to attain the highest perfection of life. This is possible only when one takes shelter of Krishna, as indicated by, here by the word Vyapasvityaha. One has to take sh shelter completely of Krishna. Then one can become much greater than the great jnanis and yogis. Srimad Vatavatam 2.4.18 oznajmia, że nawet najniższy nazywani Chantara zjadaczy psów mogą zostać oczyszczeni poprzez obcowanie z czystym wielbicielem. Służba oddania i przewodnictwo czystego wielbiciela mają taką moc, że nie ma tam różnicy pomiędzy niższymi i wyższymi klasami ludzi. Każdy może zacząć pełnić służbę oddania i nawet najprostszy człowiek, który przyjął sumienie czystego wielbiciela, może oczyścić się dzięki temu właściwemu przewodnictwu. Ludzi można podzielić na cztery grupy, odpowiedni na to siły, natury, pod wpływem których się znajdują. Do góry dobroci zaliczani są bramigi, do góry pasji zalicza się krzaptyw, czyli administratorów, wasiowie, czyli kupcy i dolnicy znajdują się pod wpływem pasji i ignorancji. Natomiast środowie, czyli robotnicy znajdują się pod wpływem ignorancji. Ci, którzy pochodzą z bardzo grzesznych rodzin, nazywani są Chandala i zajmują jeszcze niższą pozycję. Członkowie grup wyższych na ogół nie obcują z takimi osobami. Ale proces służby oddania ma taką moc, iż czysty wielbiciel najwyższego Pana może umożliwić osiągnięcie najwyższej doskonałości życia wszystkim niższym klasom ludzi. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy zasłynuje przyjmuje najkryczne. Jak wskazuje na to tutaj słowo Japaszy Tia, należy całkowicie przyjąć sumienie w Krysznie. W ten sposób można stać się większym niż wielcy Kiami i Jogini. Ok, we'll stop here and leave time for any questions or comments. Tutaj się zatrzymamy i mamy tutaj czas, żeby ktoś zadał jakieś pytanie czy komentarz. Krishna Guru Maharaj. Ja widzę, że to jest rozdział o czystej służbie oddania. Hare Krishna Guru Maharaj. I can see that that's the chapter describing pure devotional service. Yeah, so the pure devotional service. What's the point? A jaki punkt jest tego? That this chapter is daleko do, do tego. That we ourselves are, are far to achieve that. Far, we, we are far away to achieve that goal. Far away and also very near. Jesteśmy daleko, ale te, także bardzo blisko. We just have to be resolved and determined not to, to give up sense gratification. Musimy po prostu mieć postanowienie i z determinacją starać się porzucić zadowolenie zmysłów. Everybody is here because of sense gratification. Każdy tutaj jest z powodu zadowolenia zmysłów. So when we, we become disgusted with that, when we see it for what it is, then it's easy to give it up. Jeżeli staniemy się zniesmaczeni tym i zobaczymy czym to jest, to wtedy będzie łatwo to porzucić. Just like we give up stool every day, it's not difficult. Tak jak gdy się to dzień nie wypróżniamy, to nie jest to dla nas problemem. Because we can see what it is and what it smells like. Ponieważ widzimy, co to jest i jak to pachnie. So these stool-like desires, material desires that uh, lead us to sense gratification, if we see them properly, we can easily give them up. I jeżeli te, widzimy te pragnienia, które są podobne odchodom we właściwy sposób, to wtedy będzie łatwo nam je porzucić. But Maya is so strong, we think that our material desires are okay, we should keep them. Ale Maja jest tak silna, że my pod wpływem tego myślimy, że nasze materialne pragnienia są w porządku i powinniśmy się ich trzymać. Because of false ego, we think our, anything connection to our, our uh, position or, is good. Z powodu fałszywego ego my myślimy, że wszystko połączone z naszą, z, na, z nami samymi jest w porządku. So we remain attached to sex life. I możemy zostać, możemy być nadal przywiązani do życia seksualnego. 
Sex life is the biggest of the bondage. Życie seksualne jest największym więzieniem. Therefore, in the Vedic culture, the man especially is expect, or advised to take sannyas at the end of life. Dlatego w wedyjskiej kulturze poleca się szczególnie mężczyznom, gdy pod, by pod koniec życia przyjęli sanyasy. Otherwise, he'll be thinking of women at the time of death. W innym wypadku będzie się myśleć o kobietach w momencie śmierci. Okay, any sanyas candidates out there? Czy są tu jacyś kandydaci na sanyasinów tutaj? Simha też. Jeszcze nie. Not now. Not now. <laughs> Shringa Dave? No, you're, you're too young. Who else is there? Balaram? You ready for sanyas, Balaram? Balaram, jesteś gotowy na sanyasę? Musisz mikrofon włączyć. Ale wyłączony mikrofon, Balaram. He's quiet. Yeah. Kamalesh? Maybe. Maybe. Okay. <laughs> Amarama? No, we don't want we don't want to artificially take sannyas because Prabhupada is saying everybody is a sannyas who's serving sincerely, serving Krishna sincerely. So that's all you can all become more than sannyas. My nie chcemy sztucznie przyjmować sannyasy. Krishna mówi, że każdy jest sannyasinem, kto służy mu szczerze i nie trzeba wtedy przyjmować takie sannyasy. You know, we have a second. I wanted to ask Tejasvini. Devi Dasi, how her father is. Her father is a very nice devotee, but he's become ill, and sometimes he's having dreams about Prabhupada. How's he doing, Tejasvini? I chciałem się spytać Tejasvini, ma nadzieję, że ojciec jest dobrym wybicielem, ale stał się chory i też często śni o Prabhupadzie, więc jak się ma twój tata? She may be in the next other room. Okay, we'll stop here then. We're going to learn the verse, Yat Karoshi. How does it go again? Yat Karoshi, Yat is Nasi, Yat is Dasi, Dasati Yat. Yat Tapasya Sikunte Yat, Tat Karusha Marapanam. You have to learn this by uh, Wednesday. And no book. Bez pomocy książki. First, I'm going to ask for Shali if she knows it. Then the next, I'm going to ask Dagmara. Then Dagmara. Then Ranga Devi Dasi. Okay, we'll stop here. Shri Prabhupada Ki. Jai. 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 Jai